वीक्षक स्पंदन वाहिन्य ने प्रसार कार्यक्रम करेंट अफेर्स तमेलू हार्दिकव स्वागत ऐन इवतु नम चर्चे नाता अरण्य ना अव विचार नम चर्चे मुंदोरत वीक्षक साकु अरण्यद आवश्यकते ना अरण्य की नदी संबंध अरण्य नमें आगता लाभ अरण्य नाशगती नष्ट मनुष्य यहा रीति अरण्य उलिसको बेसको होद्र बे नम चर्चे आते वीक्षक ना नोड़ता प्रति वर्षद वर्ष के वर्षद वर्ष के बेसमान है जन कु समस्या है मोदल एप्रि मे मे एंडली नमें कुड़ी समस्या एप्रिले आरंभ आगता है इंत समस्या ऐनू कारण अवंत जो इवतु नम देश अरण्य प्रमाण ये आमले आंत अरण्य प्रदेश प्रमुखवाद अरण्य मर गिड़ू नाश आगता है बेहतर नम इवती चर्चे ना मुंदे वीक्षक नम जो चर्चा गोष्ठी मतना के बहुत प्रमुख व्यक्ति प्रगतिपर चिंतक कृषिक सवयव कृषियन हैंबित साकु परणाम अर्थमिक सामाजिक कार्यकर्त बहलाु पिसर बे का इटक मुंगार पत्रिक वरदीगार अनुभव किशन कुमार केंचनूर नम जो नम कार्यक्रम के स्वागत माते नमस्ते किशन कुमार ऐन इवतु नम चर्चे बहुत प्रमुख तमें आसक्त क्षेत्र कूड़ा अरण्य अवंत पिसर अवंत बहुत प्रतिनिध्यव ता पिसरद बेहतर विशेष का तोर्स पिसरद बे मर गिड़ बेता जीवन पिसर बगन का तम जीवन अलव तुम्हें हेतीर पिसर बे अरण्य बेहतर आवश्यकते बे हिंदे हेगी अगर अरण्यवे नावि नावे अरण्य नन मटिगे नम बाल अरण्य संपत्त सिखापट इतना नोड़ू मर गिड़ गाड़ी बंदा वो मर मन मर के ती ची ची शब्द कई आ शब्द मत अनेक पक्षी सतति नाश आगे गुब्बी नम बाल अल का गुब्बी सतति खाली आगे मत का हण्णु वैल फ्रूट्स हेल्ते हैं आ वैल फ्रूट्स कणमर आगे कूड़ा बहुत कड़म आते कारण का मर अस्ु मर इवतु उदाहरण के एक्सापल सवि मर इनूरब वर्ग उदाहरण उदाहरण के का हण्ण पुनर्पुी हण्ण का कड़म आगे इे बहुत कड़म आगे तुम तले कटक नानूदा मर हण्ण आगते इके बयो ब्येन्स अंत जेन नोण कड़म आगेबूद अथवा कीटू कड़म आगद स्परग स्पर्श आगे अनेक वो मरदली फल बर अब सपोर्ट आगे अदेो जाति मर बेगत उदाहरण के वंदे जाति मर ना अब फल हेच्च बर अद्कि सपोर्ट आगे अदेो सवरार जाति हूलू कूड़ा इंपारटेंट इवे कूड़ा इंपारटेंट कटे कूड़ा इंपारटेंट इू जन नमेंद सल तक भाला हतिपत् वर्षद अद्वन तले कटक नान या वैल फ्रूट्स गोतिरबाद का चीप के हण्णी मत वैट वैट बेलूरी हण्ण अंतर आगे सूरी हण्ण चूरी हण्ण अंतर हण्णु अब अस्ट नूरार जाति हण्णु मत हेबेल हेबेल दिगुज टाइप इतचे अड़म आगे मर इतना बरत सिंगल ट्री इतना कड़म बरत का समूह इतरी बरत तले कटक नान या नानेन ई एफ एस ऐन नन के नान का अनुभव मे नुभव हेगंत नम मन के हालांकि नम्बर अनुभव नमकिंत जास्ति अनुभव इतने कूली आलो जो मन ओदली ना के हिंदे ना होंगे अनुभव बहुश दुड फारेस्ट डिपार्टमेंटलू का जोतली भाग जीवन नडसोर साकु अनुभव तक हीगे या हण्ण आगे अनेक ई एफ एस अधिकारी हर केदे सर उत्तर नन या उत्तर गुत कन्फर्म समर्पण उफर्म आगे दृढ़ते हे अनेक फारेस्ट आफीसर हर केदे 
ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಭವ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅವರು ಗಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಹೊರತಾರೆ ಈ ಡಿ ಎಫ್ ಒ ಐ ಎಫ್ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗಿಂತ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬೈಂದೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಅವರು ಕನ್ಸರ್ವೇಟರ್ ಅವರು ಅವರು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಬುಕ್ ಕೂಡ ಬರೆದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಈಗ ನಿಯರ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತೆಂಬತ್ತು ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಪಾರವಾದ ಅನುಭವ ಇದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ತು ಈಗ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮರಗಳು ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಜಾತಿಗಳು ಮರ ಬೇಕು ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಆ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಬಯೋಡೈನ್ಸಿಟಿ ಆ ಒಂದು ಪೂರಕವಾದ ಮರಗಳು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲದಾಗ ವೈಲ್ಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ವೈಲ್ಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳು ಆಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಂಗಗಳ ಕಾಟ ಊರಿಗೆ ಬರೋ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮಂಗಗಳು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬರ್ಬೇಕು ನಾವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವರಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಂಗ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಮಂಗನೇ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ನಿರ್ಮಿತ ಇದು ಇದುಂಟ ಬೇಸಾಯಗಳು ತರಕಾರಿಗಳು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆದಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗೇರು ಮರಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಗೇರು ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಗಳ ಉಪದ್ರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಗೇರು ಹಣ್ಣು ಹೂಕ್ಕೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದರೆ ಈಗ ಮರ ಗಿಡಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ವೈಲ್ಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಪರಿಸರದ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯಾಗಿ ಈ ಭೂಮಿ ಉಗಮ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ಶುರಾಮ್ ಕಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅರಣ್ಯ ನಾಶ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಾಶ ಯಾವಾಗ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿಸಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಕಲ್ತ ಆವಾಗಲೇ ಅರಣ್ಯ ನಾಶ ಬಳಕೆ ಬಳಕೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಡನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದರಿಂದ ನಾಶ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯವಾದ ಕಾಡನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಕತ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮರಗಿಡಗಳನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಅದರ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಹಾಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಈಗ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಲೋಡ್ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅದು ಬೇಸಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಬರುವಾಗ ಆ ಕೂಲಿ ಆಳುಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಲೋಡ್ ಮರಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಈಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಯಷ್ಟು ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂತು ಮತ್ತು ಮೊದಲು ಅಕ್ಕಚ್ಚಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಮಗೆ ಈ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಹುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಿನ ಸಂಜೆಯವರಿಗೆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಉರಿತಾ ಇರುವುದು ಲೋಡ್ ಕಟ್ಟಲೆ ನಾಲ್ಕು ಲೋಡ್ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಈವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ತೆಂಗಿನ ಗರಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ ಕಾಯಿ ಕತ್ತಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ ಗರ್ಟಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂತು ಅಸ್ತ್ರವಲಗಳು ಬಂತು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಬಂದರಿಂದ ಸುಮಾರು ನೂರಕ್ಕೆ ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆದನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಈಗ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಉರುವಲು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರಕೃತಿ ನಾಶ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾಶ ಆಗ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ತೊಂದರೆ ಆಗಿ ನಾವೇ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಪ್ರಕೃತಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಪ್ರ
ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಇ ಎಮ್ ಐ ಏನೋ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ದುಡ್ಡನ್ನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಆದರೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಥರ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದರೆ ಕರೆಂಟನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಸುಟ್ಟು ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಮರಗಳನ್ನು ಟಿಂಬರನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕಾಡ್ ಮ ಮರಗಳನ್ನು ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮ ಟಿಂಬರನ್ನು ಕೂಡ ಮರ ಮಾಡಿದರು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ತೋರ ಇದ್ದದ್ದು ಮಾತ್ರ ಟಿಂಬರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಬೀಳೋದ್ರೊಳಗೆ ಸುಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾವಯವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸುಟ್ಟಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಜರ್ಮೇಷನ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಣಗಳು ಹೋಗ್ತವೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಡುಮಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ಸುಡೋದು ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆದಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕಾಣ್ಬೋದು ಭೂಮಿಯ ಇದು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆದಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ತೇವಾಂಶಗಳು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದರ ಕಾಡಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದು ಬೀಜಗಳು ಮೊಳಕೆ ಬರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಅದು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೂತು ಎ ಸಿ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತು ಡಿಸಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಗುವಾನಿ ತೋಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಮ್ಮೆ ಕಾಡು ಕಡಿದು ನಾಶ ಆದ ಮೇಲೆ ಪುನಃ ಕಾಡು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಐನೂರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಹೋದರೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಮರ ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ಆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಸ್ಯ ಬರಗಳ ಇದೇ ಬೇರೆ ಆ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯೇ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಇದು ಸುಮಾರು ಆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರ್ ಇದು ಬೇಡ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಆದರೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾಗವಾನಿ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಸಾಗವಾನಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆ ಮರ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಅಕೇಶಿಯ ಮತ್ತು ಸಾಗುವಾನಿಗಳನ್ನು ಈಗ ನೆಡಬೇಕು ಸರ್ಕಾರನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರಿ ಹಾಗೆ ನೆಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ ಬಾರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ನೆಡಬಾರ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ನಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರಾಳಿ ಪ್ರದೇಶಲ್ಲಿ ನಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಖಾಲಿ ಬರ್ಡಾಗಿ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಅಕೇಶಿ ಗಿಡನ ಈ ಅಕೇಶಿ ಗಿಡದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಸ್ವರಗಳು ಬರ್ತವೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ತೀರ್ಥಳ್ಳಿನ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅತನ್ನ ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇರುವಂಥ ಕಾಡಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಡನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಅಕೇಶಿ ನೋಡಿದ್ದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಅದು ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಕೇಶಿ ಹಾಕಿ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಕೇಶ ಮಾರಕ ಏನಲ್ಲ ಬೇರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಬೆಳೆಗಿಂತ ಅದು ಒಳ್ಳೆದಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಕೇಶ ಒಳ್ಳೆ ಉರುವಲು ಅಕೇಶ ನೀವು ಬೆಳೆಸಿದಾಗ ಬೇರೆ ಮರಗಳು ಉಳಿತಾಯ ಆಗ್ತದೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಡರ್ಲಿರುವ ಮರಗಳು ಸೇವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಅಕೇಶನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಕೇಶ ಕೂಡ ಗೊಬ್ಬರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಮಾತಿದೆ ಅಕೇಶ ಅದು ನಿಜ ಆದರೆ ಮರ ಬರಡು ಬಿಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಥವಾ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಕೇಶದ ತರಗಲ್ಲಿ ಅಡಿಗಳೇ ಎರೆಗೊಬ್ಬರ ಆದದ್ದು ಕೂಡ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಉರುವಲು ತುಂಬ ಎತ್ತರ
ಅರಣ್ಯದ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಪರ ಕೃಷಿಕ ಹೌದು ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ ಹೌದು ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಸರ ಪರ ಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಪರಿಸರ ಪರವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಿಶನ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆಂಚನೂರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ ಕಿಶನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ನಾವು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅಂದರೆ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸಬೇಕು ಖಂಡಿತ ಆದರೆ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಮಲೆ ಕುಡಿಯೋರು ಈ ಥರದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗಳು ಕೊರಗ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗಳು ಈ ಥರದ ಜನರ ಕೊಡುಗೆ ಏನು ಅಂತ ಮಲೆ ಕುಡಿಯೋರು ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗ ಅವರು ನಾಶ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಗತ್ಯ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಉಪೇಕ್ಷಿಸಿದರು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಈ ದರ್ಬೆಗಳನ್ನು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಂತೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಾಗ ಎಷ್ಟು ದರ್ಬೆಗಳನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತಂದರೆ ಮಾತ್ರ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ತೊಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಂತೆ ಗುರುಕುಲದ ಗುರುಗಳು ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅರಣ್ಯ ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅರಣ್ಯ ಇರುವುದೇ ನಮ್ಮ ಮಾನವನ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಆದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಲ ಕುಡಿಯೋರು ಅಥವಾ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ಅರಣ್ಯ ನಾಶ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅರಣ್ಯದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಾಗಿ ಇರ್ತಿದ್ರು ಅರಣ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೂಡ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಸ್ಯದ ಈಗ ಒಂದು ನಾರ್ತ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಕುಡುಬಿ ಮಹಿಳೆ ಎಲ್ಲ ಸಸ್ಯ ವರ್ಗಗಳ ಅವರಿಗೆ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ನೇಮ್ ಬತ್ ಬ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಲೋಕಲ್ ನೇಮ್ಗಳು ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಐ ಎಫ್ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಗೊತ್ತಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅದೆಷ್ಟೋ ಪಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮರ ಗಿಡ ಬಳ್ಳಿ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲವರು ಆ ಮಹಿಳೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದು ಅವಳಿಗೆ ರಕ್ಷಾ ಚಕ್ರ ಬಿರುದು ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು ಇಲಾಖೆಯವರು ಅಷ್ಟು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಏನಾದರೂ ಮರದ ಜಾತಿಗಳ ಹೆಸರು ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮಹಿಳೆ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಕುಡುಬಿ ಜನಾಂಗದ ಮಹಿಳೆ ಅಷ್ಟು ಅಪಾರವಾದ ಅನುಭವ ಅವಿದ್ಯಾವಂತೆ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಹಾಗೆ ಆ ಮಹಿಳೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಅಪಾರವಾದ ಅನುಭವ ಇತ್ತು ಇನ್ನು ಅರಣ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ನೋಡೋದಲ್ಲ ನಾನು ಆ ವಿಮಾನದ ಕಿಟಕಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಹೊರಟು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋಲ್ವರೆಗೆ ಕೆಳಗಡೆನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕೆಳಗೆ ನೋಡುವಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಅನುಭವ ಆದದ್ದೇನು ಹೇಳಿದರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ದಟ್ಟ ಹಸಿರು ಕಾಣ್ತಿತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಹೇರ್ ಕಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬೋಳ್ ಬೋಳು ಎಲ್ಲ ಮೈದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡಿದಾಗ ಮಾವಿನ ಮರಗಳು ಹೆಲ್ಸಿನ ಮರಗಳು ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳು ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತವೆ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ತುಂಬ ಮರ ಎಲ್ಲ ಹಸಿರುಂಟು ಇದು ಕಾಡೆಲ್ಲ ಹಸಿರುಂಟು ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲ ಹಸಿರುಂಟು ತುಂಬ ಮರಗಿಡಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ನಲ್ವತ್ತು ಐವತ್ತು ವರ್ಗದ ಹಿಂದೆ ಅಷ್ಟು ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇದ್ದಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹಸಿರಾಗಿ ಇತ್ತು ಪಿ ಯು ಹಸಿರಾಗಿ ಇತ್ತು ಇದು ದೊಡ್ಡ ದೂರ ಅಂತ ಇದು ಯಾಕೆ ತಾಪಮಾನ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತವೆ ಮರಗಿಡಗಳು ಬಿಸಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ
ಶೇಖರಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಚಳಿಗಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಎಲೆಗಳು ಉದುರಿಸ್ತವೆ ನೋಡಿ ಅವೇ ತನ್ನಷ್ಟಿಗೆ ಉದುರಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಬದುಕಿಗೆ ಎಲೆಗಳು ಇದ್ದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಉದುರಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅದ ನಂತರ ಚಳಿಗಾಲ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಂತರ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ ಬರ್ತದೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಹಾಟ್ ಸೀಸನ್ ಆವಾಗ ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಬೇರುಗಳೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಟ್ಟದನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಏಜ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಆ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಡುವ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಅಗೋಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ವರೆಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರ್ತದೆ ಆವಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಪೀಸ್ ಬರ್ತವೆ ಹಾಪೀಸ್ ಅಂದರೆ ಚಿಗುರು ಬುಡದಲ್ಲಿ ಚಿಗುರುಗಳು ಬರ್ತವೆ ಬಹುಶಃ ಆಗಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ನೂರಾರು ಚಿಗುರುಗಳು ಬರ್ತವೆ ನಂತರ ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಏಳು ಎಂಟು ರೊಂಬೆಗೆ ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಏ ಐದಾರು ಉಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅದ ನಂತರ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಬರುವ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಬರುವಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಆಗಬೇಕು ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಗ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಅನುಭವ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಮರಗಿಡಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡುವ ಕಾಲಮಾನ ಯಾವುದಂತ ನೀವು ಹೂವಿನ ಗಿಡ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೂ ಅಗೋಟ್ ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ ಅಂದರೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅದು ಮಳೆಗಾಲ ಶುರು ಆಗುವ ಅಲ್ಲ 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 ನೋಡಿ ಈ ನಾವು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತೀರಂತ ಡಿ ಎಫ್ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಗಾರ್ಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತೇನೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳು ಈಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅರಣ್ಯನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಲಾರಿಗಳು ಹೋಗ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಕ್ರಗಳು ಹೋಗ್ತವೆ ಜನರು ತಿರುಗ್ತವೆ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕಾಡು ಹೇಗಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಚಿಗುರುವುದಿಲ್ಲ ಚಿಗುರಿದ್ರು ಸದೃಢವಾದ ಚಿಗುರಿಂತ ಮರದಲ್ಲಿ ಸತ್ವ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಈಗ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಕೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ವ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನುವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ತಿಂದರೆ ರುಚಿ ಇಲ್ಲ ಪುನಃ ಮೊಟ್ಟೆ ತಯಾರಾದ ಮೇಲೆ ಅದು ರುಚಿ ಬರುವುದು ಹಾಗೆ ಮರಗಡೆಗಳು ಕೂಡ ಮಳೆಗಾಲದ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಆಹಾರವನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿ ಇಟ್ಟುವ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಮಳೆಗಾಲ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಮೇ ಜೂನಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸತ್ವ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಈಗ 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 ನಮ್ಮ ಈ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಏನು ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳು ಈ ಜನರನ್ನು ಈಗ ಒಕ್ಲೆಬ್ಬಿಸುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಡು ಅರಣ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳ ನಡುವಿನ ಈ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ಕಾಡುಗಳನ್ನ ಉಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಕಾಳಜಿ ಇದೆ ಅವರ ಕಾಳಜಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಅವರ ಕಾಳಜಿ ನಮ್ಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಡಿನ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದವರು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನೀರು ಮತ್ತೆ ಈ ಉರುವಲುಗಳು ಆಹಾಕಾರ ಬರಬೇಕು ನನ್ನ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏ ಮೇ ಜೂನಿಗೆ ಮಳೆ ಬಂತಲ್ಲ ಇವಾಗ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಲೇಟ್ ಬಂದರೆ ಭಾಳ ಕಠೋರವಾಗಿ ಖಾರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು ಲೇಟ್ ಬರಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸೋದು ಹೇಗಂತ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ನೀರಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಹಕ್ಕಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕುಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಮಾನವನಿಗೆ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ನೀರ
ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಪುಸೋನು ಮುಸೋನೊಬ್ಬ ಪುಕುವಕ್ಕೆ ಅಂತ ಜಪಾನ್ ಒಬ್ಬ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನ ಬಳಸಬೇಡಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ತಾವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ತರಗೆಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಏನು ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ತರಗೆಲೆಗಳು ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತವೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಚರಂಡಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನೀವು ಒಂದು ಏನು ದುರಾದು ಏನು ದುರಾಸೆ ಅಲ್ಲ 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 ಒಂದು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ತಾವು ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶ ಅಲ್ಲ ಮರಳಿ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಅಂತ ಇದೆ ಈಗ ಮುಸನೊಬ್ಬ ಪುಕೋಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಜಪಾನ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅವನ ಸತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನು ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹೇಳಿ 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 ಸರ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವನ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧ ಅವರ ಆ ವಿಜ್ಞಾನಿಯ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳೇನು ಹೇಳಿದರೆ ಮರಳಿ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಮರದ ಗದ್ದೆ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಲ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಗೊಬ್ಬರ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಫಲ ತೆಗೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆದಲ್ಲ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಬಳಸುವಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಫಲ ತೆಗೆಯುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ರೋಗ ಬಾಧೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಮಣ್ಣುಗಳು ಬರಡಾಗ್ತವೆ ತಾವು ಹೇಳೋದು ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ತರಗೆಲೆ ಕಾಡಿಂದ ತೆಗಿಬೇಡಿ ಅಂತ ತೆಗಿಬಾರ್ದು ತೆಗಿಬಾರ್ದು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಡು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಅದು ಅದ್ರ ತರಗೆಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಗ ಭೂಮಿಯ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭೂಮಿಯ ಸವೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ನೀರಿಂಗುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತದೆ ತರಗೆಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ ನೀರು ಸರಾಸಾಗಿ ಓಡ್ತದೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಹುಲಿನ ಕ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರದ್ದು ಒಂದು ಲೇಖನವನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅವರೇನು ಒಂದು ಒಂದು ಜರಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಜಲಗಳು ಜರಿ ಅಂದರೆ ತೊರೆ ಜ ತೊರೆ ತೊರೆಯಲ್ಲಿ ಸಪೂರಕ್ಕೆ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ತೊರೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪುರ ತೆಗೆದ್ರು ಅವರು ಅಂತಿದ್ರಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಓಡ್ ಸೇರಿ ತೆಗೆದಾಗ ಮುಂದೆ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನೀರು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು ಆ ತರಗೆಲೆಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀರಿನ ಸ್ಪಂಜ್ ಟೈಪು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಈ ತೆಗೆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಭೂಮಿ ಬೋಳ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ನೀರು ಇಂಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಬರೇ ತರಗಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎರ ಎರವುಗಳು ಆಗ್ಬೋದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಗಳಾಗ್ಬೋದು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅವೆಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗ್ತವೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಸವಿಯುಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಸಣ್ಣ ಮಳೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಮತ್ತು ನೀ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ನೀರುಗಳು ಬರ್ತವೆ ಈ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೂಳುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಾಡುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆದದ್ದು ತರಗೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆದದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ನೀರು ಓಟಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ ಅದೇ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಅದು ಸರಿ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿ ಆದರೆ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳೋದು ತರಗೆಲೆ ಅಂದರೆ ಅನಗತ್ಯ ಶ್ರಮ ರೈತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಈಗ ರೈತ ರೈತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಜೀವ ಹೋಗಲುವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಅಂತಲ್ಲ ಏನಲ್ಲ ಅವ ತಲೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಸ್ಮಾ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ಗಿಂತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಇತ್ತು ತಾವು ಹೇಳಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ತಲೆಗಳನ್ನು ಹಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೋದು ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೋದು ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಗದ್ದೆ ಹಾಕೋದು ಗದ್ದೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ಲೇಜಿ ಆಗಿದ್ರು ತುಂಬ ಆಳ ಕಾಳುಗಳು ತುಂಬ ಇತ್ತು ಆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಗದ್ದೆಗೆ ಗದ್ದೆಗೆ ನೀವು ಹೇಳೋದು ಪೂರ್ವಕವಾದ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ವಾ ನೀವು ಹೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ ಆ ಫಲಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು ತೆಗೆದ ನಂತರ ಆ ಹುಲ್ಲೇನಿದೆ ಅಲ್ಲೇ ಮಲ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು
ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗೇರು ಕೃಷಿ ಕೂಡ ಏಕಪ್ರಕಾರದ ತುಂಬ ಗೇರು ಮರಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ತಪ್ಪೆ ಒಂದು ಗೇರು ಮರ ಒಂದು ನೂರಾರು ಎಕರೆ ತೋಟ ಮಾಡುವಾಗ ರೋಗಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನನ್ನ ಅನುಭವ ನಾನು ಕೂಡ ಗೇರು ತೋಟ ಮೂವತ್ತು ಎಕರೆ ಗೇರು ತೋಟ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಇದು ನನಗೆ ಕಡೆ ಕೊನೆಗೆ ಅನುಭವ ಆಯಿತು ಏಕಪ್ರಕಾರದ ಸಾವಿರಾರು ಜಾತಿಗಳ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಗಿಡ ನೆಟ್ಟಾಗ ತುಂಬ ಇಳುವರಿ ಬರ್ಬೋದು ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸಾವಿರಾರು ಗಿಡ ನೆಟ್ಟಾಗ ಅದೇ ಏಕಪ್ರಕಾರದ ಇಳುವರಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೇನಂದರೆ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದೊಂದು ರೋನಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಸು ಮಾವು ಗೇರು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆದ ಮರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ಸಮೂಹಗಳ ಮರಗಳು ಬರ್ತವೆ ನಾವು ನೂರಾರು ಟನ್ ಬೆಳೀಬೇಕು ಲೋಡ್ಗಟ್ಟಲೆ ಬೆಳೀಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಜ್ಕಾರಲ್ಲಿ ತಿರುಗಬೇಕು ಆ ಥರ ಕಲ್ಪನೆಗಳೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆದಲ್ಲ ಅದು ನಮಗೆ ಮಾನವನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ ಹಣ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಒಂದು ಧಾರಣೆ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಹೊರತು ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಧನಿಕರಾಗಬೇಕನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೂರಾರು ಎಕರೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಏಕಪ್ರಕಾರದ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಲಾಭ ಆಗ್ಬೋದು ಹೊರತು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆದಾಗ ಸರ್ ಮೊದಲು ಮೊದಲು ಈ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕರ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನು ಅರಣ್ಯ ಇದೆ ಈಗ ನಾಶ ಆಗಿ ನಾಶ ಆಗಿ ಒಂದು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ಆದರೆ ಆವಾಗ ಇದ್ದ ಅರಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪಕ್ಷಿಗಳು ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇರ್ತಿತ್ತು ಇವಾಗ ಅದು ಗಣನೀಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಹಂದಿ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಕಾಡಂದಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅವು ಸಂತತಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪೂರ್ವಕವಾಗ ಇರ್ತದೆ ನವಿಲು ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂತತಿಗಳು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಅಂತೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅದು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಮೈಕ್ರೋ ಟವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್ ಇಂದ ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್ನಲ್ಲೇ ಸಾವಿರಾರು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು ಇದ್ದದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ವಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಟವರಿಂದ ಅಂತ ಮೊಬೈಲ್ ಟವರಿಂದ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅದು ಈ ಫ್ರಿಡಾನ್ ಕಾಳು ಮತ್ತು ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಇದನ್ನು ತಿಂದಂಥ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಅವು ಹಕ್ಕಿಗಳು ಹಕ್ಕಿಗಳು ಭಾಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇರ್ತವೆ ಅವು ಗರ್ಭಾಸ್ತಗಳ ಮೇಲೆ ಪೆಟ್ಟಾಗ್ತದೆ ಅವು ಸಂತತಿಗಳು ನಾಶ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮರಟೆ ಅಂದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀನಿದೆ ಕಪ್ಪು ಮೀನು ಅದು ಉಭಯ ವಾಸಿಗಳು ತರಿರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತೂತಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಇರ್ತಿತ್ತು ಮಳೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ ಭಾಳ ಗಟ್ಟಿ ಜಾತಿ ಮೀನುಗಳು ಸಾಧಾರಣ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಮೀನುಗಳಲ್ಲವು ಈಗ ಅದು ಒಂದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರು ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮೀನಿನ ಸಂತತಿ ನಶಿಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ತ ಈಗ ಈಗ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿರುವಾಗ ಇದ್ರ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಥರದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೀಗ ಅಂತೂ ಈಗ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಕಿಶನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿತದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ನಾವು ವಿಶೇಷ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ
ಯಾರು ಜನ ಗಿಡ ಮರ ನೆಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಹೂವಿನ ಗಿಡ ಅದು ಅಂತ ಗಿಡಗಳನ್ನ ನೆಡ್ತಾರೆ ಕಣಗಿಲೆ 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 ಗಿಡ ಹೈವೇ ಹೈವೇ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಣಗಿಲೆ ಮರದ 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 ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ರೋತ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಹೇಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅರಣ್ಯವನ್ನ ಆ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ತರ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಾಪರೇಷನ್ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೇನ್ ಈಗ ಕಾಡು ನೋಡಿ ಕಾಡು ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅದಾಗುದು ಮುಖ್ಯ ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ಕಾಡನ್ನ ಬೆಳೆಸುದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಳೆಸುದು ನಿಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಬೆಳೆಸುದು ಬೇಡ ರೀ ಕಾಡಿಗೆ ಬೇಲಿ ಹಾಕಿ ಇಡಿ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಲಾರಿಗಳನ್ನು ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಡಿ ಕಾಡನ್ನು ಕಡಿಬೇಡಿ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾಡಾಗ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಹೊತ್ತೆಕರೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನೀವು ಬೇಲಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಬಿಡಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಅದು ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಲಾರಿಗಳಾಗಲಿ ಯಾವುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಕತ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಫುಲ್ ಬೇಲಿ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಇಟ್ಬಿಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮೃದ್ಧ ಕಾಡಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಭಟ್ಕಳದ ಹತ್ರ ಒಂದು ದ್ವೀಪ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಅಂದರೆ ಯಾಣ ಅಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಭಟ್ಕಳದಿಂದ ಒಂದು ಆರೇಳು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮುಂದೆ ಒಂದು ದ್ವೀಪ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಓಕೆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇದ್ದವು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗಳು ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಬ್ಬು ಕುದ್ ಆ ಬಬ್ಬು ಕುದ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ 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 ಅದು ಭಟ್ಕಳದಿಂದ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಒಂದು ಕ ದ್ವೀಪ ಅಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಕಾಡಿದೆ ಒಂದು ಕಿಶನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಂ ಆರ್ ರಾವ್ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂ ಆರ್ ರಾವ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂ ಆರ್ ರಾವ್ ಅವರೇ ನಾವೀಗ ಇವತ್ತು ಏನು ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ನಾವು ಅನ್ನುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಕಿಶನ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆಂಚನೂರ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅರಣ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನೇನು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ತಮ್ಮ ತಾವು ಏನು ಶಾಲಿನಿ ಬಯೋ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು 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 ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೀರಿ ತಾವು ಸೊ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು ಅರಣ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಅರಣ್ಯ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಟ್ರೀ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದು ಮರವನ್ನು ಹೌದು ಹೌದು ಸರ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಸ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಈ ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ ಆಗ್ರೋ ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ ವೇಸ್ಟ್ ಬಯೋ ವೇಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಾವು ಬಯೋಮಾಸ್ ಪಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಇದೊಂದು ನಮ್ದು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ಇದು ತಾವು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗೆ ನಡೀತದೆ ಹೇಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಅಂತ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಇದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೌದೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವವರು ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಇಂಧನವನ್ನು ಸಾಲಿಡ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಸೌದೆ ತರುವೆ ಇದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ತರದ ಸೌದೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುದಿದೆ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ರೋ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸರ್ ಈಗ ಈಗ ಕಿಶನ್ ಕೆಂಚನೂರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮ
ಸರ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಈ ಪೈಲಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಏನು ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ತಾವು ಇದು ನೀವು ಇದನ್ನ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಯೂಸೇಜ್ ಯಾವ ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಯೋ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ರೋ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಈಗ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಇರಬಹುದು ಕಾಫಿ ರೊಟ್ಟಿ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಮರ ರೊಟ್ಟಿ ಇರಬಹುದು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಬಿಸಾಡುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಬಿಸಾಡಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ ಅದನ್ನ ಡ್ರೈ ಇದ ಕಸವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ನಾವು ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಬಯೋಮಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ನೀವು ಉರ್ವಲವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಹಾಗೆ ಉರ್ವಲಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಈಗ ಈಗ ನೀವು ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಎಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಅರಣ್ಯ ನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತಾವು ಏನ್ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಸರ್ ಏನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸಂದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಇಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಗಳು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಯುವ ಯಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ ಹೊಸ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನ್ ಹುಟ್ಟಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಲೇಜಸ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅರಣ್ಯ ಉಳಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಏನು ಕೆಲಸಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಕಾಳಜಿಗೆ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂ ಆರ್ ಅವರೇ ನಾವು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೋಡಿ ಎಂ ಆರ್ ಅವರ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಕೈಗಾರಿಕೆ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಮೊನ್ನೆ 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 ಒಂದು ಹತ್ತು ದಿವಸ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅರಣ್ಯ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಯೋ ವೇಟ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಸಾಡಸ್ಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಒಂದು ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟಿ ಅದನ್ನೊಂದು ಈ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಡಿಸಿಲ್ ಆಧಾರಿತ ಕೆಲವು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಡಿಸಿಲ್ ಸಾಧಾರಣ ಎಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೇವಾ ಆಗತ್ತಂತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆಗೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಒಂದ್ ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಅಮೆರಿಕದವ್ರು ಕೂಡ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಾಡಸ್ಟ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಬರುವ ದಾರಿ ಬರುವ ದಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ್ರಿಂದ ಅವರು ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕರಾವಳಿಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದನ್ನ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿಗೆ ತಾವು ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಯ್ತು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಇರೋದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರು ದಿನಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಇದನ್ನ ಬುಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಇದು ಹೊರೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಕೈದಾಗಿದೆ ತರಗೆಲ್ಲನ್ನು ಕುಳಿಸುದು ಕೈದಾಗಿದೆ ತರಗೆಲ್ಲರು ಕೂಡ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಕಾಡಿನ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಕ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಗೊತ್ತುಂಟ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವೆಪನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಕತ್ತಿ ಕುಡುಗೋಲೆ ಅಥವಾ ಕರಗಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ರಾಜಕೀಯ ಕೂಡ ಆ ಥರ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಫಾರ 
ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಕುಟುಂಬಗಳಿದೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಅರ್ಥವ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬದುಕಿದರೆ ಅದು ಇವತ್ತು ಆ ಪ ಅರಣ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಪರಿಸರದಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಆ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕರೆದು ನಾಶ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾಳೆ ನಾವು ಬದುಕೋದು ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಸ ಏನು ಸೌಕರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದಂತಹ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೂ ಕೂಡ ತತ್ವರ ಬರುವುದನ್ನು ನಾವು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆ ಫಲಪ್ರದವಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಆಶಿಸ್ತೇವೆ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ